Hi friends, welcome back to channel. This video is support and resistance. And this support and resistance is the support and resistance. And this support and resistance is the support and resistance. First of all, you have the support and resistance. And you have the support and resistance. And this is the first thing. And the second thing is the support and resistance. We have the reversal patterns. And we have the reversal patterns. I will show you this video. And the third thing is, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐवेट है वन्टा यो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने ये प्राइस मोमेंट्स ऐवेट अंगा ब्रेकआउट चेस सुन्दर आना देने कोड़ा नेन मिको ये वीडियो लाने में जब तानो ये चैनल मेरे फर्स्ट टाइम अंगा विजिट जेस नट आयते ना चैनल लो ना कंटेंट मेरे जुड़ान्दी वगैरह कंट so, we are going to talk about the topic. First, we are going to talk about the support and resistance. Basic support and resistance is not the same. Like, suppose we are going to talk about the int law. What is the int law? Just for example, we are going to talk about the egg. We are going to talk about the egg spring. We are going to talk about the egg spring. We are going to try to get the egg from the floor. We are going to try to get the egg from the floor. We are going to try to get the egg from the ceiling. सेम आधे विधान का मान के प्राइस मोमेंट कोड़े मान के ये ला सेम इधे विधान का मान के मोमेंट है ना दोस्तों नाटे मान के ये फ्लोर ये दे तो उन्नत दो आदि मान प्राइस मोमेंट की सपोर्ट लगा एक्जेस्ट होने एंड आधे विधान का मान के सीलिंग और चेस मान के रेस्टेंस लगा ने मान के एक्जेस्ट होने तो कबैले इन क अब उन मानों में सीलिंग ने दाटे नेक्स्ट आंटे फर्स्ट फ्लोर की अकान्न चले जाने सेकंड फ्लोर के आवेदन के लिए तमाम टे मानों में वो कोका रेजिस्टेंस पॉइंट ही मानों दार्ता आंटे लाइक मानों में कोका फ्लोर के मानों में एक तो उन टाम सेम मानकी प्राइस मोमेंट वाला मानकी ये हेल्प आंटे हेल्प आंटे एम ले दो म नेक्स्ट वर्चस्व में मान की ये असल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ये विधान का मानो ड्राइवेस को वाला अन्नद मानो तेल्स कुंडा मो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट मानो ड्राइवेस को वाला अंते फर्स्ट मान में ओके अंते लाइक ये ये दाना में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक ट्रेडिंग व्यू गाने लेते अंते इन्वेस्टिं प्राइस रिवर्सल पैटर्न्स गाने दें जब प्राइस ब्रेकआउट पैटर्न्स गाने मान की कंपिस्ट होन्ट है ऐसे मानो मो एन जी आलन अंटे एक रे तो मान की रिवर्सल पैटर्न्स गाने ब्रेकआउट पैटर्न्स गाने मान की इतना अंटे मल्टीपल मान कंपिस्ट होन्ट है यो मन का ऑब्वियस गाने मान चूड़ा गाने डायरेक्ट ट अगर मानो मैं इन लाइन्स अनेक मानो ड्राइवर्स को लंते गाने मानो मो लाइक वेतकर दो लाइक एक करुण दी सपोर्ट एक करुण सपोर्ट एक करुण सपोर्ट एक करुण दी एंड एक करा हरे वन रुपए किंदी को चिंदी एक करा निकलने में वन रुपए पाई को चिंदी एंड निकली एक करा मान कौनसा किंदी जरूर पहले को � ये लाइन्स अनेक मानों ड्राइवेशन तरह आता मानों में ये लाइन्स ने मानों में रिफाइनमेंट अनेक मानों जेस कॉल ऐसे लेने मानों कुछ जम अजस्ट जेस को वाले ये अजस्ट जेस कुछ एमओ एमओ तो नाटे मानों की मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस अनेक मानों की आ लाइन की ये रिवर्सल पैटर्न्स का ने ब्रेकआउट पैटर्न्स का � एंड अंदर का वो का टू मंथ्स बैक एम एल एंटे आधे टेन रुपीस देकर आ आधी कुछ जम कंसोलिडेट आयें दे आ टेन रुपीस देकर कुछ जम कंसोलिडेट आई 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 लास्ट के एंटर ब्रेक आई पे आ कर टेन रुपीस नंचर फिफ्टीन रुपीस के लें दे अत्ला मान को का सिक्स मंथ्स बैक जरूर उन्नत दौर लोग वन वन ईयर बैक जर� तो लाइक अक्यूमुलेशन आयें तरता माली दाने ब्रेकआउट जैसे पाइकल डमो लेकिन ऐसे पाइन उनसे किन्हीं कोस्ट ना पड़ो अगर कंसर्लेट आई दाने ब्रेकडाउन जैसे माली किन्हीं क्राउड डमो इन्हें साला जरिये दाने मानो मो ये लाइन ने मानो रिफाइन गांठे अजस्ट जैसे कुंटे पर मान की दाने योग का इम्पोर्टेंस अन्य दिल्ली से ना मेजर आ द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अल्लेद अंते माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अन्य मान की तेरी शिपोत ना ना तो सो नेन में किपुरो लाइव का असलो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये विधान का ड्राइव जेल अन्य में को चप्पा नो एंड इधे ग्लेनमर्क पामा � 
చూడొచ్చు ఇవాళ మనకి సాటర్డే రోజు మనకి న్యూస్ అనేది వచ్చింది లైక్ అది ఫేవరెట్ పేర్ ఆవేర్ డ్రగ్ అనేది లాంచ్ ఇండియాలో దాని లాంచ్ చేస్తుంది దానికి పర్మిషన్ వచ్చేసింది అని చెప్పేసి సో ఇవాళ మనకి ఓ గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి చూసాము ఇది ప్రీవియస్ క్లోజ్ వచ్చేసి మనకి ప్రీవియస్ క్లోజ్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ నాట్ నైన్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే మనకి వాళ్ళు ఓపెనింగ్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయ్యి మనకి హై వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్కి అనేది వెళ్ళింది కానీ అక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి ఇక్కడ రిజెక్షన్ అనేది వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ దగ్గర అయితే ఇప్పుడు లైక్ మూ ట్రేడింగ్ అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు సో మనం దీన్ని ఈ చార్ట్ని లైక్ ఈ కంపెనీని మనం ఏ విధంగా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ని మనం డ్రా చేసుకోవాలని మనం ఫస్ట్ చూద్దాము నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మనము ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ మనం ఈ చార్ట్ మనం జూమ్ అవుట్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇప్పుడు మనము ఈ చార్ట్ మనం టెన్ టైమ్స్ అనేది మనం జూమ్ అవుట్ అనేది చేసుకున్నాము సో మనకి ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ మనకి చాలా లెవెల్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది కానీ మనకు ఓన్లీ ఆబ్వియస్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే మనము డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నాము నేను డైరెక్ట్ ఓన్లీ ఆబ్వియస్ లెవెల్స్ని మాత్రమే నేను మీకు డ్రా అనేది చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నేను ఇక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ సిక్స్ లైన్స్ అనేది నేను మీకు సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ అనేది అన్నది మీకు డ్రా చేశాను ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్లో మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ర్యాలీ అనేది మనకి జరిగింది ర్యాలీ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లాగా ఈ లైన్ అనేది మనకి యాక్ట్ చేస్తుంది యాక్ట్ చేసి వన్స్ ఇది బ్రేక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళిన తప్ప కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ ప్రీవియస్గా ఇది రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే యాక్ట్ చేసిందో మనకి బేరిష్ మార్కెట్లో డౌన్ సైడ్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఇది సపోర్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఫస్ట్ మనకి రెసిస్టెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేసిన లైనే అది రెసిస్టెన్స్ని బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి తిరిగి కిందికి వచ్చేటప్పుడు అది ఒక సపోర్ట్ లైన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది యాక్ట్ చేసి అది అది ఏం చేస్తుందంటే ప్రైస్ని అక్కడ హోల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అన్నట్టు ట్రై చేసి అక్కడ నుంచి ప్రైస్ని కిందకి రానియకుండా అది ట్రై అనేది చేస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు లైన్స్ అనేది మనం డ్రా చేసాము ఆ డ్రా చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు దీన్ని అడ్జస్ట్ చేద్దాము అడ్జస్ట్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టచెస్ అనేది మనకి రావడానికి మనం అడ్జస్ట్ అనేది మనం చేసుకుందాము సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి రిఫైన్ రిఫైన్డ్గానే ఇది వచ్చేసాయి ఇది అండ్ మనం ఇక్కడ ఇంకో సపోర్ట్ లైన్ అనేది మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ ఫస్ట్ లైన్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఒక సింగిల్ టైమ్ అనేది మనకి టచ్ అయింది మనం ఇక్కడ సింగిల్ టైమ్ అనేది మనకి టచ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్గా కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమి అది దాని హిస్టరీ ఏమి చూపిస్తలేదు అంటే అక్కడ ఇంకో ప్రీవియస్గా ఏమన్నా అక్కడ లో అనేది ఫామ్ అయిందో లేదా అని చెప్పేసి సో ఆయన మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూసాము అండ్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఇక్కడ ఒకసారి మనకి ఇక్కడ కన్సల్టేట్ అనేది అయింది దాని తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ టైం టచ్ అయింది ఇక్కడ థర్డ్ టైం టచ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫోర్త్ టైం అనేది మనకి ఇక్కడ టచ్ అయింది ఇక్కడ ప్రీవియస్గా అంటే మనకి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో టచ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మనకి కొద్ది దగ్గర వరకు వచ్చేసి మళ్ళీ రివర్సల్ అంటే పైకి అనేది వెళ్ళిపోయింది అండ్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనకి వన్ టైం అనేది టచ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ సెక్ టూ టైమ్స్ అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ టైం ఇక్కడ ఫోర్త్ టైం ఇక్కడ ఫిఫ్త్ టైం ఇక్కడ సిక్స్త్ టైం అండ్ ఇక్కడ సెవెంత్ టైం అండ్ ఇక్కడ ఎయిత్ టైం ఇక్కడ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర మనకి కన్సల్టేషన్ అంటే ఒక బిల్డప్ అనేది మనం చూసాము అండ్ ఈ లెవెల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక వన్ ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కన్సల్టేట్ అంటే లైక్ ఇక్కడ రివర్సల్ అనేది జరిగింది ఇది సెకండ్ టైం ఇది థర్డ్ టైం ఇది ఫోర్త్ టైం ఇది ఫిఫ్త్ టైం ఇది సిక్స్త్ టైం అండ్ ఇది సెవెంత్ టైం ఇది ఎయిత్ టైం 
అండ్ ఇక్కడ ఇక నైన్త్ టైం ఇది టెన్త్ టైం ఇది లెవెన్త్ టైం ఇది సో ఇక్కడ ట్వెల్త్ టైం అండ్ ఇక్కడ థర్టీన్త్ టైం ఇది థర్టీన్ టైమ్స్ ఈ లెవెల్ని ఇది హోల్డ్ అనేది చేసిందంటే అక్కడ మనకి మేజర్ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది మనకి జరిగింది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అండ్ ఈ మన సెవెన్ ఆర్ త్రీ రూపీస్ దగ్గర వచ్చేసరికి మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది జరిగింది అండ్ మనకి ఇక్కడ నైన్ సెవెంటీ రూపీస్ దగ్గరకు వస్తే నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ దగ్గరకు వస్తే ఇది మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది ఇక్కడ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది జరిగింది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి టూ టైమ్స్ అనేది జరిగింది అది ఇది మనం ఈ ప్యాటర్న్ అనేది చూస్తే మనకి ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ మనకి హెడ్ అండ్ నెక్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు అండ్ మనకి ఇంకో రెసిడెన్స్ లైన్ మనం డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ నైన్ దగ్గర కూడా మనం ఇక్కడ రెసిడెన్స్ లైన్ మనము డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి ఓన్లీ సింగిల్ టైమ్ మనకి హిట్ అయింది సో దీని ఇంపార్టెన్స్ అంత ఉండదు సో అలా నెక్స్ట్ టైం వస్తే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ప్రైస్ యాక్షన్ జరగడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు కరెంట్ సినారియోకి వస్తే మనం దీన్ని జూమ్ ఇన్ అనేది చేసుకుందాము సో మనం ఇది ఇది డే చార్ట్ నేను మీకు చూపిస్తుంది సో మీరు చూడచ్చు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అనేది ఇక్కడ లోవర్ ఈ సపోర్ట్ దగ్గర మనకి టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ టెస్ట్ అనేది మనకి చేసుకుంది చేసి ఇక్కడ మనకి బిల్డప్ అనేది అంటే అక్యుములేషన్ అనేది జరిగింది అట్లే అక్యుములేషన్ జరిగిన తర్వాత మనకి ర్యాలీ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్గా ఇక్కడ రెసిడెన్స్ లైన్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఒకటి పుల్ బ్యాక్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగి కిందికి అనేది పడ్డది కానీ ఇక్కడ ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ ఏదైతే బ్రేక్అప్ బ్రేక్అవుట్ చేసిందో మీరు చూడవచ్చు ఈ క్యాండిల్ స్టిక్తో పాటు మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ అనేది చేసింది అంటే ఎబో యావరేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ మోర్ దెన్ యావరేజ్ వాల్యూమ్ అనేది మనకి క్యాండిల్ స్టిక్కి సపోర్ట్ చేసింది చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి వరకు ర్యాలీ అనేది మనం చూస్తున్నాము చూసిన తర్వాత ఇది ఇది ఇవాళ క్యాండిల్ ఇవాల్ క్యాండిల్ మనం చూస్తే ఇక్కడ మన గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అనేది జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే మనకి రెసిడెన్స్ లైన్ ఉందో ఈ రెస్ట్ ఈ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ది ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ని కూడా మనకి బ్రేక్అవుట్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ కూడా మనకి మనం చూస్తే ఇది వాల్యూమ్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేసింది కానీ ఈ పైన ఏదైతే ఈ ఫైవ్ సెవెంటీ రూపీస్ దగ్గర ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ ఇది హోల్డ్ అనేది చేసింది ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రైస్ రిజెక్షన్ అనేది మనం చూస్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది మనకి పడిపోవడం జరిగింది సో ఇది మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది పవర్ మూవ్ అని అంటాం అంటే లైక్ ఈ రెసిడెన్స్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ లైన్స్ దగ్గర ఏదైతే మనకి ఫుల్ పవర్ అంటే లైక్ బులిష్ బయర్స్ కానీ సెల్లర్స్ కానీ ఫుల్ కంట్రోల్ అంటే వాళ్ళు ఛార్జ్ తీసుకొని ఫుల్ మూమెంటంతో లైక్ ఆ సపోర్ట్ కానీ రెసిడెన్స్ కానీ బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ ర్యాలీ అనేది మనకి మంచిగా అనేది వస్తుంది అన్నట్టు అంటే మనకి క్లీన్గా కనిపిస్తుంది అది కాకుండా ఒకవేళ చాపీ చాపీ అంటే లైక్ ఇట్లా జిగ్జాగ్గా వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ లైన్స్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ 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 ఏరియాస్లో మనకి అంటే ఏదో అతుకులు 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 అన్నట్టు మనకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డైరెక్ట్ మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ లైన్ చూస్తే మనకి మధ్యలో ఇది ఇది ఒకటే ఉంది అంటే ఇది మేజర్ సపోర్ట్ లైన్ ఇది అది మనకి ఎందుకంటే మనకి ప్రీవియస్ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ జరిగింది కానీ ఈ ర్యాలీలో చూస్తే మనకి మధ్యలో ఎక్కడ కూడా మనకి బ్రేక్ అనేది లేదు సో ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇది పడ్డా కూడా ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డైరెక్ట్ పడిపోతుంది అంటే లైక్ ఒకవేళ ట్రెండ్లో లైక్ ఒక ఛానల్లో అది రేంజ్ రేంజ్ బౌండ్ మూమెంట్ రావాలి అనుకుంటే లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పడుతుంది అంతే కానీ మధ్యలో ఆగడం అయితే ఏముండదు అండ్ ఇక్కడ మనకి స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలని చూస్తే మనకి ఫస్ట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి చాలా మందికి చాలా మంది ఈ సపోర్ట్ లైన్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు లేదంటే సపోర్ట్ లైన్కి కొంచెం కిందికి పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ ప్రైజ్ హిట్ అవ్వద్దు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఇది కిందికి పడేసి అంటే రీటెస్ట్ అయ్యి సపోర్ట్ లైన్ మళ్ళీ పైక్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ అనేది బ్రేక్ చేసింది పైక్ అనేది వెళ్ళింది కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ రిజెక్షన్ అనేది మనం చూస్తున్నాము మనం లోవర్ టైప్ ఫ్రేమ్లోకి మనం వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేస్తాము ఈ విధంగా అక్కడ జరిగింది అన్నది లోవర్ టైం ఫ్రేమ్లో కూడా మనకి సింగిల్ క్యాండిల్ అన్నది మనకి సింగిల్ క్యాండ్ చూడవచ్చు మనకి
దాన్ని అది బ్రేక్ చేయలేకపోయింది నెక్స్ట్ క్యాండిల్ దాని తర్వాత బేరిష్ బేరిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసింది అండ్ దాని తర్వాత అది మనకి ఫాలో అవుతూనే వస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు టార్గెట్ చూసుకుంటే మనకి ఇది ఫాలో అయింది కాబట్టి ఈ ఈ లోన్ కనుక అంటే ఈ క్యాండిల్ లో ఏదైతే ఉందో లైక్ లో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కదా ఈ క్యాండిల్ ఈ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ లెవెల్ ని బ్రేక్ చేస్తే అంటే బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చే సపోర్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ దగ్గర మనకి ఉంటుంది అన్నట్టు సో అంటే ఇది మనం లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తే అదే మనం హయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తే మనకి ఇక్కడ మనకు సపోర్ట్ అనేది ఏం లేదు అది డైరెక్ట్ ఒకవేళ ఫాలో అయిపోతే మనకి ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఆగుతుంది అన్నట్టు ఇది నేను ఫైవ్ మినిట్ చార్ట్లో ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఈ సపోర్ట్ని కనుక అది బ్రేక్ చేస్తే మనకి కిందికి అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనము సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ని ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలో నేను మీకు చెప్పాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మా ఈ వీడియోలో నేను మీకు అంటే లైక్ ఇప్పటి ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్నది ఏందని అంటే మనం అసలు ఫస్ట్ జూమ్ అవుట్ ఏ విధంగా చేయాలి అంటే లైక్ ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ డ్రా చేయాలంటే మనం చార్ట్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలన్నది నేను మీకు చెప్పాను అండ్ దాని తర్వాత ఏ విధంగా లైన్స్ని డ్రా చేసుకోవాలని కూడా మీకు చెప్పాను అండ్ ఏ విధంగా లైన్స్ని డ్రా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నది కూడా నేను మీకు చెప్పాను సో ఇవి మీరు ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ని మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి మీరు ఈ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ని మీరు ఫాలో అయితే మీరు ఏ చార్ట్ మీద అయినా సరే సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ని మీరు ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్ లాగా మీరు దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా ట్రేడ్స్ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు ఇది మీకు చాలా ఈజీ అండ్ నేను సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ అంటే మీకు ఓన్లీ హార్జెంటల్ లైన్సే కాదు మీకు లైక్ ఈ డయాగ్నల్ లైన్స్ అంటే ట్రెండ్ లైన్స్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి మూవింగ్ యావరేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ లాగా మీకు అవి యాక్ట్ చేస్తాయి అండ్ నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో లైక్ డిఫరెంట్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ దగ్గర మనకి రివర్సల్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా అవుతుందనేది మనం చూద్దాము నేను ఇందాక ముందే చెప్పాను ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ దగ్గర మనకి ఈ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్లోకి మనకి ఒక పవర్ మూవ్ అంటే లైక్ బుల్స్ కానీ లైక్ ఈ బయర్స్ కానీ సెల్లర్స్ కానీ ఎవరైనా ఫుల్ ఛార్జ్ తీసుకొని వాళ్ళు కంప్లీట్గా అంటే ఒక ఫుల్ మూమెంటంతో లైక్ ఆ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్లోకి అన్నది వీళ్ళు వెళ్ళాలన్నట్టు వెళ్తేనే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ దగ్గర అది బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది బ్రేక్అవుట్ అయ్యేసి మనకి ఫర్దర్గా మూవ్ అనేది అవుతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అది ఒకవేళ అక్కడ బ్రేక్అవుట్ అవ్వకపోతే అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక ఒక సపోర్ట్ లైన్ దగ్గర అది మనకి ఫుల్ లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సపోజ్ ఇది మనకు ఒక ట్రెండ్ ప్యాటర్న్ అనుకోండి మనకి ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ నుంచి లైక్ ఒక బేరీస్ మార్కెట్లో ఈ విధంగా మనకి ప్రయోజనం అనేది ఇక్కడ పడ్డది పడ్డ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి కన్సల్టేషన్ అనేది అవుతుంది కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే సడన్గా ఒకటేసారి మనకి బయర్స్ అనేది ఛార్జ్ తీసుకుంటారు ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకి ఫుల్ బులిష్ మూమెంటంతో మనకి ఇక్కడ మనకి బులిష్ బులిష్ మూమెంటంతో మనకి అప్సైడ్ అప్సైడ్ మూమెంటం అనేది మనం చూస్తామన్నట్టు సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ మనకి ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ మనకి కొంచెం ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది ఫోర్త్ క్యాండిల్ వచ్చేసరికి మనకి పైకి వెళ్ళి దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ప్రైస్ రిజెక్షన్ అనేది జరిగేసి మనకి బిల్లో ఇక్కడ మనకి క్లోజ్ అనేది అవుతుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ప్రైస్ రిజెక్షన్ అనేది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ క్యాండిల్స్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఫామ్ అవుతాయి అంటే లైక్ ప్రైస్ రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి అప్పుడు మనకి ఈ ట్రెండ్ లైన్ అది బ్రేక్ చేయలేకపోతుంది అన్నట్టు దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇట్లా లాంగర్ విక్స్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ సిల్లర్స్ అన్నది మళ్ళీ కంట్రోల్లోకి వచ్చి మళ్ళీ మనకి బేరీస్ మూమెంటం క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి ఈ లెవెల్కి అనేది వస్తున్నాయి సో ఏదైతే మనకి ఈ మూమెంట్ చూసామో మనము దీన్నే మనం పవర్ మూవ్ అనేసి అంటామన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి పవర్ మూవ్ వస్తేనే మనకు ఈ ర్యాలీ అనేది మనకి స్మూత్గా జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ ఒకవేళ ఇన్ కేస్
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మనకి పవర్ మూ మార్కెట్లో మనకి పవర్ మూవ్ అనేది మనం చూసాము అంటే లైక్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ స్ట్రాంగ్ ప్రైస్ రిజెక్షన్ సెకండ్ అండ్ కానీ పవర్ మూవ్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి స్ట్రాంగ్ ప్రైస్ రిజెక్షన్ అనేది మనం చూస్తాము స్ట్రాంగ్ అంటే లైక్ మనకి ఈ విక్స్ ఏదైతే ఉందో మనకి విక్స్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది ఈ పవర్ మూవ్ పవర్ మూవ్లో ఏందంటే మనకి క్యాండిల్స్ అనేది మనకి పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి అంటే బాడీ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ అనేది మనకి పెద్దగా ఉంటుంది ఈ రిజెక్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి బాడీ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ చిన్నగా ఉంటుంది అండ్ విక్ అనేది మనకి పెద్దగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ప్రైస్ రిజెక్షన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత మనకి రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి లైక్ కన్ఫర్మ్ అనేది అవుతుంది అంటే లైక్ ఈ రిజెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఈ ఎప్పుడైతే మనకు లాంగ్ బాడీ క్యాండిల్ లార్జర్ బాడీ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అవుతుందో మనకి డౌన్ఫాల్ అయితే వస్తుందో అప్పుడు మనకి రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి కన్ఫర్మ్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి ఈ సపోర్ట్ లైన్ దగ్గర మళ్ళీ ఇక్కడ హోల్డ్ చేసుకొని ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి రిజెక్షన్ జరిగితే ప్రైస్ రిజెక్షన్ జరిగితే మళ్ళీ మనకి ఒక అప్వర్ మూవ్ అనేది మనం చూస్తాము సో మనం ఇందులో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ ఈ మూమెంటంలో మనకి లార్జర్ క్యాండిల్స్ బాడీ బాడీ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ పెద్దగా ఉందా లేదా అంటే లార్జ్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి అండ్ మనకి ఎంత పెద్దగా ఉంటే మనకి ఆ ప్రైస్ మూమెంట్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది మనకి ఈ ప్రైస్ ప్యాటర్న్కి ఇది ఎంత దూరంలో అంటే లైక్ ఎంత టైం అది దూరంలో ఉంటే మనకి అంత మంచిగా అన్నట్టు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళింది అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ రిజెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనుకోండి ఇది ఏంటంటే ఇటువైపు అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక ప్రైస్ రిజెక్షన్ అయ్యి అండ్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక వన్ లైక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి లైక్ అది వన్ డేనో టూ డేస్ో త్రీ డేస్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ అంటే లైక్ ఒక్కొక్కసారి త్రీ డేస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి వన్ వీక్ కూడా పడుతుంది కానీ మనకి కన్సల్టేట్ అయ్యి 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 అంటే రిజెక్షన్ అయ్యి 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 లాస్ట్కి ఏమవుతుంది అంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఫుల్ మనకి వేరే సెంటిమెంట్ అనేది మనకి బిల్డప్ అయిపోయి మనకి డౌన్ఫాల్ అనేది మనం చూస్తామన్నట్టు అంటే ఇది ఎంత ఈ ప్రైస్ లైన్కి దూరంలో ఉంటే అది అంత అట్రాక్ట్ అనేది చేసుకుంటుంది అన్నట్టు సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లానే ఇది కూడా సో ఇందాక మనం ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ దగ్గర మనం రివర్సల్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనం చూసాము అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము అండ్ అదే సేమ్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ దగ్గర మనకి బ్రేక్అవుట్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందనే మనం చూసాము మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ రెసిడెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మనకి హయ్యర్ లోస్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి సపోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి లోవర్ హైస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని టైమ్స్లో ఏమవుతుంది అంటే లైక్ ఈ సపోర్ట్ కానీ రెసిడెన్స్ దగ్గర కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లైక్ ఇదే ఈ హయ్యర్ లోస్ కానీ లోవర్ హైస్ లోవర్ హైస్ కానీ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని బ్యాకప్ చేసుకుంటూ మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మనకి వస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఆ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ లైన్ యాక్ట్ చేస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ ఇందాకనే చెప్పాను మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ ఉంటాయి లైక్ ట్రెండ్ లైన్స్ కానీ ఛానల్స్ కానీ మూవింగ్ యావరేజెస్ కానీ అవన్నీ నేను మీకు మీకు అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు చెప్తాను అసలు మీకు ఫస్ట్ హయ్యర్ హైస్ అండ్ లోవర్ హైస్ అంటే ఏందన్నది కూడా మీకు ఫస్ట్ చెప్తాను సపోజ్ ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఒక స్టాక్ ప్రైస్ అనేది మనకి ర్యాలీ అనేది మనకి జరుగుతుంటే అది ఏ విధంగా పోతుంది అంటే మనకి అది ఒక స్ట్రేట్ లైన్ అంటే మనకి ఈ విధంగా మనకి వెళ్ళదు మ్యా ఇది ఈ విధంగా అనేది మనకి చా అంటే అవుతుంది కానీ మనకి చాలా పవర్ మూవ్ అంటే లైక్ ఫుల్ బులిష్ మూవ్మెంట్ ఉంటే తప్ప మనకి ఇంత ర్యాలీ అనేది మనకి కనిపించదు కానీ మ్యాక్సిమం మనకి చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకి మార్కెట్ అనేది మనకి ఓవర్ టైల్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఈ విధంగా పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ హయ్యర్ హై అని ఒక హై అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత కొంత కొంచెం అనేది మనకి రిప్లేస్మెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఒక హయ్యర్ లో అనేది మనకు ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ హయ్యర్ హై ఏదైతే ఉందో దీన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఒక కొత్త హై అనేది మనకి ఫామ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి రిప్లేస్మెంట్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఒక హయ్యర్ లో అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి పైకి వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా మళ్ళీ మనకు ఒక హయ్యర్ హై అనేది మనకు ఫామ్ చేస్తుంది ఇది దీన్ని మనము హయ్యర్ హై అని అంటాము అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హయ్యర్ లో అని అంటాము ఇది కూడా మనకి హయ్యర్ హై అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హయ్యర్ లో ఇది హయ్యర్ హై అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హయ్యర్ లో సో ఈ విధంగా మనకి మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇట్లా హయ్యర్ హైస్ అండ్ హయ్యర్ లోస్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా
అండ్ ఇక్కడ మనకి ట్రెండ్ లైన్ అని ఉండొచ్చు లేదంటే మూవింగ్ యావరేజ్ అని ఉండొచ్చు లేదంటే మనకి ఛానల్ అని ఉండొచ్చు ఏదైనా మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేస్తుందో ఇది మనకి పైక్ అనేది వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఈ బులిష్ మార్కెట్ అనేది మనకి కంటిన్యూ అనేది అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మనకి ఈ లోర్ హై అనేది మనకి బిల్డ్అప్ అవుతుంది బిల్డప్ బిల్డ్ అనేది అవుతుంది సో మనము ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్కి మనం తీసుకుంటే హయ్యర్ లోస్ అంటే మీకు హయ్యర్ లోస్ అండ్ లోర్ హైస్ అంటే ఏందని మీకు చెప్పాను సో మనకి రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఏ విధంగా హయ్యర్ లోస్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నది మనం ఇప్పుడు చూస్తాము సో మనం ఇప్పుడు చూస్తే బేసిక్గా మనకి మనకి ఇవి రెం సారీ ఫస్ట్ మనము సపోజ్ మనకి మార్కెట్ ఈ విధంగా పోతుంది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ట్రెండ్ వచ్చేసి మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి పైకి వెళ్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి లోర్ హై అనేది ఫామ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ లో లోవర్ హై అనేది ఫామ్ హయ్యర్ లో అనేది ఫామ్ చేస్తుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కిందికి వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి బ్రేక్అట్ చేసి పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనము హయ్యర్ లో అని చెప్పేసి అంటాము అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హయ్యర్ హై అండ్ ఇది మనకి మనకి రెసిస్టెన్స్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇది సో దీన్ని బ్రేక్ చేసి అనేది వెళ్ళదు మనకి ఇట్లా ఈ విధంగా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మనకి దీన్ని టచ్ చేసి దాని తర్వాత ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ అనేది జరిగి దాని తర్వాత మనకి పైకి అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఇది ఫామ్ చేసిందో దీన్ని మనం హయ్యర్ లోస్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇది మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది మనకి ఏంటంటే మనకి ఇది అసెండింగ్ ట్రాంకిల్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పేసి కూడా మనం అంటాము ఇది రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మనకి ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ సపోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి దీనికి ఆపోజిట్ లాగానే ఉంటుంది సో సేమ్ మళ్ళీ మనకి ఇంతే మనకి టూ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఉంటుంది మనకి లోవర్ లో అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత లోవర్ హై ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత లోవర్ లో ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత లోవర్ హై ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత లోవర్ లో ఫామ్ అవుతుంది బ్రేక్ అయ్యి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి లోవర్ హై ఇది వచ్చేసి మనకి లోవర్ హై అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి లోవర్ లో అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి లోవర్ లో అండ్ ఇది చూస్తే మనకి ఇది ఒక ట్రెండ్ లైన్ ఇది బ్రేక్ ఇది ఇది మనకి సపోర్ట్ అంటే ఇది మనకి సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లాగా అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ టూ ప్లేసెస్లో ఇది బ్రేక్ చేసుకుంటే మనకి బులిష్ మూమెంట్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఒకవేళ కింది లైన్ బ్రేక్ చేసుకుంటే మనకి బిరేష్ మూమెంట్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిసెండింగ్ ట్రాంగిల్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు అండ్ అదే విధంగా మనకి ఏదైతే నేను బిల్డప్ అని చెప్పి అన్నాను అంటే లైక్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మనకి ట్వంటీ డేస్ మూ ట్వంటీ వన్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కానీ లేదంటే ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కానీ మనం తీసుకుంటే మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా మనకి వెళ్తుంది సో ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి టచ్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి ఇట్లా విక్ కానీ దాన్ని టచ్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది కూడా అంటే లైక్ ఇది మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఇట్లా ఉంటుంది సో దీనికి ఇట్లా టచ్ అయ్యి పైకి అనేది వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మనకి సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది అంటే అక్కడ మనకి వాల్యూమ్ అనేది బిల్డప్ అవ్వడానికి అది హెల్ప్ అనేది చేస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు లైవ్ మార్కెట్లో చూసాము ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా అవుతుంది అన్నది రివర్సల్ ప్యాటర్న్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఇది ఫైవ్ మినిట్స్ చార్ట్లో చూస్తే ఈజీగా మనకు తెలుసుకుంది రివర్స్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉన్నది మనకి ఇక్కడ ర్యాలీ అనేది జరిగింది ర్యాలీ జరిగిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ బేరెస్ రివర్సల్ అనేది మనకి జరిగింది ఇది చూడొచ్చు దాని తర్వాత మనకి ఫుల్ బేరెస్ మూమెంట్ మనకి ఫుల్ సిల్లర్స్ మనకి ఛార్జ్లో తీసుకున్నారు అండ్ ఇది మనకు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకు వచ్చింది అంటే లైక్ ఇది రివర్సల్ జరుగుతుందని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది మనకి డౌన్ లైక్ రివర్సల్లో వచ్చేసి మనకి డౌన్ అనేది వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అనేది అవుతుంది అండ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రిట్రెస్మెంట్ మళ్ళీ మనకి ఈ లెవెల్ బ్రేక్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఈ సపోర్ట్ దగ్గర మనకి తిరిగి వస్తుంది అన్నట్టు అంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ లైక్ రెస్ట్ తీసు అంటే లైక్ వన్ ఒక బ్రేక్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది కూడా మనకు ఒక సపోర్ట్ ఒక రెసిస్టెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే మళ్
ఇది మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ బులిష్ మూమెంట్ అనే చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఇది రిట్రెస్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ రిట్రెస్మెంట్ అయ్యి మనకి ఈ సపోర్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇది రీటెస్ట్ అవుతుంది రీటెస్ట్ అయ్యి మనకి మళ్ళీ పైక్ అనేది వెళ్తుంది సో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఒకవేళ అయితే కన్సల్టేషన్ కొద్దిగా అయ్యి లైక్ బిల్డప్ అనేది అయ్యి దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇది ఎప్పుడైతే ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ బ్రేక్ అవుతుందో మళ్ళీ మనం కొత్త ఒక హయ్యర్ హై అనే మనం చూస్తాం ఇది చూస్తే మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ మనకు ఒక కొత్త హయ్యర్ హై ఇది అండ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కింద మీకు చూపిస్తాను ఇది మీరు చూడొచ్చు ఇది చూడండి మీకు ర్యాలీ అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు జరిగింది ఇది ఇది మనకు ఒక హయ్యర్ హై అనేది ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత మనకి రిట్రెస్మెంట్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ వరకు లైక్ ఇది చాలా తక్కువనే రిట్రెస్మెంట్ జరిగింది రిట్రెస్మెంట్స్ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా లోవర్ హై ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి అది కిందికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అది మనకి డిసెండింగ్ లైక్ రిట్రెస్మెంట్లో మనకి ట్రాంగిల్స్ అన్న ఫామ్ అవుతాయి విజెస్ అన్న ఫామ్ అవుతాయి మనకి ఫ్లాగ్స్ అన్న ఫామ్ అవుతాయి అంటే మనకి ఫ్లాట్గా ఉండొచ్చు డౌన్ సైడ్ అని ఉండొచ్చు లేదంటే పక్క సైడ్ అంటే లైక్ మనకి కొంచెం లైక్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ ట్రాంగిల్స్ కూడా మనము రన్నింగ్ ఫ్లాట్స్ కూడా మనకు ఉండొచ్చు అన్నట్టు ఆ రన్నింగ్ ఫ్లాట్స్ వచ్చేసి మనకి అది మనకి పైకి వెళ్తుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి రిట్రెస్మెంట్ అనేది మనకు జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హయ్యర్ హై ఫామ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి లోవర్ హై ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు కొత్త హై ఫామ్ అయింది ఇక్కడ మనకు కొత్త లో ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కొత్త హై అనే మనకు ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత రిట్రెస్మెంట్ అయితే మనకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఒక కొత్త హయ్యర్ లో అనే మనకు ఫామ్ అవుతుంది ఒకవేళ దీన్ని బ్రేక్ చేసింది అంటే లైక్ మనకి కిందికి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి గ్యాప్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయింది కాబట్టి ఒకవేళ అది కిందికి వస్తే అంటే ఈ సపోర్ట్ని బ్రేక్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ ఈ టెస్ట్ ఈ లెవెల్ని టెస్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఫోర్ నాట్ సెవెన్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనకి రివర్సల్ అనేది అయ్యి మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి ఈ బోత్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి అప్పుడు ఈ రెసిడెన్స్ లైన్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఈ రెసిడెన్స్ని మళ్ళీ బ్రేక్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మనకి కొత్త హై అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది సో మనము ఇది చూస్తే ఇప్పుడు మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి ఏ విధంగా మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది మనం చూసాము మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇదంతా మనకి ఈ చూడండి ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ అన్నీ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ లైన్ ఈ మూవింగ్ యావరేజ్కి టచ్ చేసి మళ్ళీ మనకి పైకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని చూడండి ఇక్కడ ఇది అసలు ఎంత హోల్డ్ చేస్తుందో చూడండి ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ని అంటే ఈ ప్రైస్ని ఇది లాస్ట్కి మనకి ఇక్కడ ఒక బేరిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ మనం చూసాము అండ్ ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ని ఇది బ్రేక్ చేసింది బ్రేక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వరకు ఫాలో అయింది ఫాలో అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకి ప్రైజ్ అనేది మనకి హోల్డ్ అనేది చేసింది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఒక డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ అనేది చూడొచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఇది ఒక రెసిడెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేసింది మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చింది అలా పడింది పడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది కానీ దీన్ని లైక్ బ్రేక్ చేయలేకపోయింది మళ్ళీ పైకి నెక్స్ట్ డే ఇది గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయింది అయ్యి మళ్ళీ దీన్ని ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకున్నది కానీ దీని కిందికి క్లోజ్ అవ్వలేదు ఎందుకనంటే ఇక్కడ బయ్యర్స్ అనేది ఛార్జ్ తీసుకున్నారు సో అందుకే ప్రైస్ అనేది మూ పైకి మూవ్ అనే మూమెంట్ అనేది జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి మూమెంట్ అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఇక్కడ వరకు జరి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ని ఇది సపోర్ట్ లాగా యాక్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకు సపోర్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని టెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మూవింగ్ యావరేజ్ని టచ్ చేసింది అంటే ఇది టెస్ట్ చేసింది టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి పైకి వెళ్ళింది సో ఈ ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి ఇంత ర్యాపిడ్గా మూమెంట్ పైన మనకి పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇది ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఈ ప్రైజ్ మూమెంట్ అనేది అట్రాక్ట్ అనేది చేస్తుంది అన్నట్టు సో అట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకి మెల్లిగా మళ్ళీ మనకి ఇట్లా కిందికి వచ్చి ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫర్దర్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ మూమెంట్ అనేది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ టెస్ట్ అనేది చేస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మూవింగ్ యావరేజ్ని ఈ ప్రైస్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ చేసి కిందికి వస్తే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ నుంచి ప్రైస్ ఫాల్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఒకవేళ లే టచ్ చేసి అంటే ఆ ప్రై మూవింగ్ యావరేజ్ని టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ రీబౌన్స్ అయితే మళ్ళీ మన
ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇది ఫోర్ వన్ ఫోర్ జీరో ఎబో క్లోజ్ అయితే అంటే లైక్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ జీరో కానీ ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరో దగ్గర కానీ క్లోజ్ అయితే మళ్ళీ మనం ఒక ర్యాలీ అనే మనం చూడవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ సపోర్ట్ లైన్స్ చూస్తే మనకి ఇది ఒక సపోర్ట్ లైన్ మనకి ఒకవేళ కుదుర ఒకవేళ ప్రైస్ మూమెంట్ కుదిరితే నెక్స్ట్ ఈ టూ త్రీ డేస్లో క్యాండిల్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ వరకు టచ్ చేసి రీబౌన్స్ అనేది అవ్వచ్చు లేదంటే ఈ ఆల్రెడీ మనకి ఇదే సపోర్ట్లోకి యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనకి రీబౌన్ రీబౌన్స్ అనేది మనకి జరుగుతుంది ఒకవేళ అది కూడా మనకి బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లైన్ వచ్చేసి ఇక్కడ కానీ మ్యాక్సిమం ఈ సపోర్ట్ లైన్ బ్రేక్ చేయదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది ఈ లైన్ అనేది మనకి రెసిడెన్స్ లాగా ఇది యాక్ట్ అనేది చేసింది సో ఇక్కడ టచ్ అయ్యి ఇది వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఇది కూడా బ్రేక్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ ఈ లోవర్ హై వచ్చే హయ్యర్లో వచ్చేసి మనకి ఇది ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ హయ్యర్లో ఈ హయ్యర్లో మనకి రెండు వచ్చేసి మనకి సేమే అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ లైన్ని మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ విధంగా మనం రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ని మనము సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ లైన్ దగ్గర మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఏ విధంగా మనం బ్రేక్అవుట్ని సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ లైన్ దగ్గర ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనేది కూడా మీకు చెప్పాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ కానీ బ్రేక్అవుట్ ప్యాటర్న్స్ దగ్గర కానీ మీకు వాల్యూమ్ అనేది ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తుందో కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలు అన్నది చెప్పాను మీరు ఖచ్చితంగా ఈ రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ కానీ లేదంటే బ్రేక్అవుట్ ప్యాటర్న్స్ కానీ లేదంటే బ్రేక్ డౌన్స్ బ్రేక్ డౌన్ దగ్గర కానీ మీరు ఏమనంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆ ప్రైస్ మూమెంట్తో పాటు మీకు వాల్యూమ్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అన్నది కూడా మీరు చూడాలి ఒకవేళ ప్యాటర్న్ అనేది మనకు వచ్చి అంటే లైక్ ఇప్పుడు రివర్సల్ ప్యాటర్న్ వచ్చినా లేదంటే బ్రేక్అవుట్ ప్యాటర్న్ వచ్చినా అంటే బ్రేక్అవుట్ అయినా కూడా మనకి కింద అంటే లైక్ వాల్యూమ్ అనేది మనకు సపోర్ట్ చేయకపోతే అది మనకి ఒక ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ లేదంటే ఫాల్స్ రివర్స్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకు వస్తుంది అక్కడ మనం ట్రేడ్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కానీ దాని నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కానీ మనకి రివర్సల్ అయ్యి అంటే లైక్ మళ్ళీ దాని మెయిన్ ట్రెండ్లో అంటే ప్రైమరీ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రైమరీ ట్రెండ్ని ప్రైమరీ ట్రెండ్ని అది ఫాలో అవుతూ మళ్ళీ మనకి డౌన్ సైడ్ అండ్ మూమెంట్ అమ్మ లేదంటే అప్ సైడ్ మూమెంట్ అమ్మ అన్నది మనం చూస్తాము సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని చూడండి మీకు నచ్చినట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక కొత్త టాపిక్తో కలుద్దాం జై హింద్ బాయ్ బాయ్